会邀您收看腾讯视频精彩剧集《双汇辣麻辣香肠》，一见倾心，严选食材，秘制配方，《双汇辣麻辣香肠》有料有范，好物开心购。为了夺回锦绣山河图，我拼上了性命。没人会知道我为什么这样做。十年前我已经死过一次了，但我没想到，这次我会再遇见他，那个让我想再活一次的人。启禀侯爷，盗图之人已从镇远门向西北逃遁，末将带骑兵追击，预计天亮之时，可在西北八十里关隘截住贼人。金将军，锦绣三河图事关不放，恶鲁贼首，不仅我静安侯府必遭大难，大胜也将危如累卵，需将其速速追回。末将明白。即便粉身碎骨，也必将山河图追回。又是四十个人头，看来你还得再加点价。到了赤岩山，见了古兹人，黄金自然少不了你们的。官人在此，快把山河图留下。
揉他一命。大圣孝明十年，山河动荡，权臣当道。武林正派由正阳公所统领，坚守江湖朝堂两不甘，为山水渡一派一枝独秀。山水渡隐于花鸟市井之间，门人星罗棋布，秘而不宣。江湖人言，山水渡网罗天下情报，善解燃眉之急。弟子封白玉，千手掌已成。招募阁，掌门寇素白，玉宫血意神教，盟主惧，未果。拓州，晋安侯，遗失锦绣山河图。许久未见，君可安否？方外故。事关山河，请君相助。拓州师徒，望君夺回。这方外故为何要追山河图？前尘往事，一笔勾销。倒是挺会做生意啊！欲夺师徒，虚此三人，素手酸泥，飞贼之寇。这是要正阳宫弟子沈曼清、殷长歌与大盗飞寇儿联手，难啊！该全压上去，还是走满盘星的好。师傅，你放着医馆不去，干嘛来这种地方？钱生病，病生钱，当然是来赚钱的。盘星，盘星，盘星，盘星，好啊！
，以后啊，跟着庄稼下。给点吃的吧，好几天都没吃上饭。我们今天赚了多少啊？不到半两。怎么才不到半两？这位小兄弟。你这伤的不轻啊，我帮你看看吧。没钱。哎，怪了，这么便宜的骨质，可能是真穷。莫欺少年穷啊！还莫欺少年穷呢，咱们都快揭不开锅了。师傅，你算算，咱们都干了多少年了，统共就挣了五十两，一边挣一边花，啥时候能开医馆啊？说的对，所以啊，我懒得装大生意。这一趟估摸下来，应该有二百两。哇，什么生意？什么生意啊？过两天你就知道了。哦。挥红刀在此，佛扣拳的账我还了。我要知道贺伟白的下落，下一次买卖是什么？道义图，虎衣郎中，贺伟白的下落自然会给你。这是两件事，但是值得。去换身衣服，明日五时三刻再来我这一趟。沈少侠、殷少侠，二位请。文宗主找我们来干嘛？一会儿就知道了师姐，这什么意思呀、啊？便是这画卷上的意思。这画卷上的意思我都懂，但宗主给我们看这些，在下愚钝，还望宗主明示。数月前，威南王谋逆背齐，满门抄斩，株连九族，仅一人侥幸逃脱。此人，乃威南王世子，段炎。几日前。段炎携雪域三魔，盗走锦绣山河图，一路西行，正逃往赤岩沙。山河图是什么？此图以秘法制成，薄如绢纱，收起不过一寸见方，展开来三丈余长，却会有我大圣各疆域的地形及军事布防。故山河图丢失，我大圣。便岌岌可危，但宗主想必应该清楚，江湖朝廷两不干，乃是武盟的规矩。沈姑娘，此言诧异。国疆不国，又何来江湖？倘若《山河图》真的被断言卖于敌国之人，届时家国破碎，女侠纵使想讲规矩，怕是也。无处可讲，很多事情不便言说，但却不得不做。两位少侠忠肝义胆，侠明昭昭，文思渊愿以山水渡之名，相求两位前往赤眼沙，夺回山河图。一之所至。虽千万人无往矣，我辈英雄正当如此。此事，我因长歌应了
，殷少侠答应。瞎答应什么？此事还需从长计议。沈姑娘一定知道，我山水渡的消息，素来千金难买。据在下所知，沈姑娘与那云荡七寇有宿仇，而云荡七寇还有一人名为商婉，至今下落不明。若沈姑娘不嫌弃，等到二位归途回来，文思渊愿以商婉的下落相告，如何？师傅，你确定是这儿吗？这不，写着山水渡吗？不是，我是说，人家这么有钱，凭什么雇你啊？可能是便宜吧。哦，这位是左郎中吧？快请，宗主在等着呢。哦，对了，我给两位少侠还配了两位高手，一位郎中可保二位平安。一位飞贼可助二位盗徒。宗主，人到了。二位请。这位，便是左郎中，在下左青瓷。郎中可会武？家师就是郎中，只教我医术，没教我武功。郎中体力如何？惭愧，惭愧。在下天生体弱，走一个时辰就得歇息。郎中只会医术，略懂旁门左道。还会什么？呃，下象棋，玩双路，玩骰子。我不需要他。石姑娘，话说早吧。西行之路万事皆难，左郎中医术精湛，定可保二位平安。否则，令师金须真人那边，我不好交代。你说还有一个人是谁？小贼，昨晚在小庄府的是不是你？不是，那人身量跟你一样，你还敢狡辩？哎，两位少侠，这是为何呀？这位是飞寇儿，极其擅长偷盗。别看他其貌不扬，实则轻功了得，神妙莫测。这世上还没有他偷不出来的东西。在下以为，定能相助二位。文宗主可知此人来历不明？或许与鬼影道失窃脱不了干系。昨夜我二人前往小宗府围追商婉，本以为前去盗刀的人就是商婉。没想到，师姐，上官已经来了。走秀山河图，才是今日诸位相见的目的。文宗主还是另找高明吧，我等是不能从命。孟尝君食客三千，最后逃出函谷关，也是靠的这帮鸡鸣狗盗之辈。成大事者，何必拘泥于小节呢？去赤焰沙必经夜口，十日后夜口见。两位少侠，姿势体大。时间紧迫啊
文宗主，告辞。左郎中，请。师姐，回来后就能得到上晚的下落，咱们赶紧去吧守人心，只需时钱。一个不靠谱的郎中，一个没了踪影的小贼，真不知道我们在等什么。再等半个时辰，若还不来，我们就走。只需时钱，药到病除。师傅啊，你这也太没谱了吧！人家两位少侠都要做正事呢，你做什么诊啊你？我是郎中，不做诊做什么？倒是你，你看看你，懒懒散散的，让别人看见还以为我没教好呢。你迟到这么久，去哪儿了？这一片无人区冬季漫长，十月后商旅绝迹，北风其街，寒气惨厉，连马匹都扛不住。如若遇到下雪，便会湿寒切骨，寸步难行。你们不能去。我们都是习武之人，早就学会了用气法御寒。我知道你不想去，你又何必在这里夸大其词，吓唬我们呢？听说那里除了严寒，还有大型的瓦格雪狼出没。虽然瓦格雪狼是独行密室，但是他们身形比一般狼要大，速度要快。就算是会轻功，也不一定逃得出来。若是不想死，便绕道而行。我可以绕道，但山河图等不了。你既然怕了，那就回去吧。反正我们不是一路人。我们走。左郎中。以后啊，少干力气活，年纪大了身体不好，重活就交给年轻人。谢谢老周。他人呢？他估计是怕了。还有你，我们现在要过无人极寒之地，稍有不慎就会死在里面。你要是也怕了，可以留在这儿，等我们回来。走吧，我不在，你们伤寒了可怎么办？师傅，那小人一直没来，是不是怕了？也难怪，肯定是这两位少侠正气凛然，所以他不敢来了。人心莫测，你怎么知道人家今天晚上不会来啊？呸呸呸，师傅，你这乌鸦嘴！我们看着他们点儿，别让他们死在这儿。
前面就是极寒之地，我有瓦格雪狼出没。怎么这越走风越大？我好冷啊！傻徒弟，前面更冷。雪妖下蛋了，今天在这休息，明天再走。篝火都挡不住的话，只能把傻徒弟给狼吃了。我师傅师傅，我们怎么办？走原来是易容城这般其貌不扬的男子模样。徐大人呢？裴说话，接上对体力。放我下来吧。师傅，师傅，你可算回来了！我还以为你死了呢。你还没出师，我怎么会死啊？师傅，干两刀。那边，那有一些牛肉。嗯。等等，你又出去做什么？瓦格拉还没死，外面危险啊！哎，小哥，师傅，师傅。师傅，我师姐她怎么样了？是湿寒切骨，打狼的时候他用了内力，现在情况不太好，必须马上找地方给他医治才行。去把所有烘干的衣服拿来给他盖上，如果有吃的，再给他熬一些吧。
，刚才小贼拿走的是我们最后的干粮。他不会一个人逃走了吧？那些牛肉，刚好够他一个人回到夜口。他一个人出去，不出半个时辰，不被冻死，也会被狼吃掉。或许他不是逃，我们再等等吧。等不了了，这山洞里什么都没有，我师姐她扛不住的。把个雪狼还没死，我们还在他狩猎区内，不能出去。那我去把狼引开，你们保护好师姐，赶紧带他出去。等等，你出去，你师姐就能活下去吗？没有你，我和徒弟两个人都没办法把她带出极寒之地。我们现在唯一能做的，就是等待。曹总，你在外面服了多久？五个时辰。你疯了？就为杀这只狼，你也不怕活活冻死？我错怪你了。不算错怪，狼皮一百两，狼肉二百两。你，快决定。成交。我给你看看伤。不必了。这个小子，坐地起价。哼
波动，在深夜不过不，在着迷也不破。唇齿相碰。